cuaderno de economía llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.la. Hola, el día de ayer las autoridades electorales del Perú proclamaron a Pedro Castillo Terrones como el nuevo presidente de la República. La ex candidata, ahora sí podemos decirle ex candidata Keiko Fujimori, eh, reconoció la derrota y ahora ella bueno, tendrá que enfocarse en el juicio que tiene pendiente una denuncia por un eh, presunto delito de lavado de activos y supuestamente por liderar una organización criminal al interior de su agrupación. Una denuncia eh, desde la Fiscalía que compromete no solamente a ella, le han pedido 30 años, sino a sus eh, colaboradores, ¿verdad? Bien, eh, reconoció, decíamos, la ex postulante, que bien se siente uno al decirlo, eh, la derrota, ¿no? su derrota por tercera vez, eh, tras acusar de fraude al proceso electoral en segunda vuelta. ¿no? Una porfía que alimentó no solamente una inestabilidad política, sino una incertidumbre económica. Una incertidumbre, un entorno de volatilidad que empujó al tipo de cambio, que empujó la, a la inflación y evidentemente se vieron perjudicados las y los más pobres del Perú. Había cuenta una inflación que ya desde el entorno global venía eh, con fuerza, la candidata Keiko Fujimori provocó aún más un entorno complicado desde la conformación o formación de precios, ¿verdad? Formación de precios y variación que, repetimos, insistimos, atacó a las y a los más pobres. ¿Por qué? Porque las y los más pobres no tienen cuentas eh, de bancos, no tienen activos, no tienen portafolios, no pueden vender su casa de playa, no pueden vender su apartamento y pillar esos dólares y mandarse mudar a, afuera. No, los más pobres tienen lo que tienen en el bolsillo y a medida que avanza la inflación, a medida de cuenta un entorno muy volátil en tipo de cambio, bueno, eso que tienen en el bolsillo va a ir desvalorizándose. Bien, Gracias a la señora Keiko Fujimori, el equipo económico de Pedro Castillo, liderado por el economista Pedro Franque, no ha tenido tiempo para diseñar plataformas de cara a diseñar, valga la redundancia, una transferencia o comisiones de transferencia del ministerio y organismos técnicos. Lo más probable, en condicional, es que el profesor Pedro Castillo eh, ate de eh, los mismos cuadros técnicos de la actual gestión del presidente Sagasti, por lo menos por un tiempito más, salvo, salvo, salvo ministerios estratégicos como el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo. Y hablando de economía, ¿cuáles son los retos que debe de asumir Pedro Castillo en rapidísima reacción y también a largo plazo? Bien, en corto plazo está en agenda, evidentemente, continuar con el proceso de vacunación un modelo y una metodología que viene provocando que ya contemos con el 10% de la población vacunada según las autoridades sanitarias. Debe de perpetuarse, debe de extenderse ese modelo de vacunación. A corto plazo también se trataría de buscar eh, no solamente una solidez desde la política fiscal, sino desde la política monetaria. Desde la política fiscal hay que buscar no solamente la consolidación fiscal, sino incrementar el ritmo de gasto público acompañado o jugando en pared con la actividad privada de cara a permitir también un incremento de empleo. Ahora, desde el frente monetario también evidentemente el flujo de capital a través de préstamos bancarios hacia la PYME o hacia la MIPE, que son el 98% de las organizaciones empresariales en el Perú, es esencial. ¿Por qué? Porque son grandes generadores de empleo y además también el flujo de capital desde el frente monetario hacia la clase media trabajadora también es un punto crítico dentro de la agenda, ¿no es cierto? Todo este entorno evidentemente o en todo este entorno evidentemente se busca también dinamizar el empleo, un empleo que si bien es cierto respecto al 2019 ha caído en un dígito, ahora en respecto al 2020 sigue perpetuando esa horquilla de dos dígitos. Además, ha aumentado el subempleo también en dos dígitos, tanto por el lado de ingreso como por el lado de horas trabajadas. Entonces, hay un pendiente, hay una necesidad muy de corto plazo, 100, 150, 200 días de reducir esa masa, masa crítica de desempleados, ¿verdad? Ya más a largo plazo, evidentemente, la 
diversificación productiva, retomar aquellos planes de diversificación productiva son básicos, son esenciales y son críticos. Las reformas deben de continuar, reformas judiciales, políticas, reformas en gestión pública, en gestión presupuestaria, reformas del sistema privado y del sistema nacional de pensiones, cómo no, y también dinamizar ya más a largo plazo infraestructura sanitaria, dinamizar infraestructura educativa y buscar crear un espacio de debate en torno a la Asamblea Constituyente que va a decantar evidentemente también un nuevo capítulo económico dentro de la Constitución. Esos son los grandes retos a largo plazo. Así llegamos al Bicentenario con una economía sólida, pero ello implica también ser cautelosos, ¿verdad? Felicitaciones al profesor eh, Pedro Castillo Terrones y mucha suerte. Y a ustedes, muchas gracias. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachai.lat, tu tienda online hoy.